Fala galera, beleza? Hoje vim tirar uma dúvida que eu tô recebendo bastante aqui no, no Instagram, tô recebendo bastante aqui no YouTube também, sobre documentação e a questão dos bancos, né? Como é que faz? Ah, para duas, três, quatro, cinco pessoas. É, só para deixar claro, isso é na hora que você vai fazer o triciclo. Não tem como você depois mudar. Vou mostrar o meu aqui um pouquinho mais de longe, mas vai dar para ver legal. Ó. Até caberiam duas pessoas aqui tranquilamente, né? Eu poderia aumentar só um pouquinho o banco, mas caberia. Porém, o meu documento é só para duas. Então, é o motorista, né? O piloto e o carona. É, alguns triciclos já vem documentado para três, colocam dois bancos, um de cada lado. Alguns triciclos vem até quatro, já vi triciclo para seis pessoas, né? E tem triciclo também para uma pessoa, no caso, né? Só o piloto. Então, assim, o que eu recomendo? Quando for construir, quando for fazer, já pense nisso, já pense na questão da documentação para quantas pessoas você quer levar, porque depois isso não tem alteração. Diferente, às vezes, de você conseguir alterar outras características, se você acabar colocando dois bancos atrás e levar mais pessoas, você vai ter problema sim se for parado numa blitz. Então, isso é uma coisa que você tem que ficar muito esperto. Se você tem uma filha e uma mulher que quer viajar junto, no meu caso, desse triciclo, já não daria. Então, eu precisaria de pelo menos um triciclo para três lugares. Esse até caberia, como eu falei. A questão não é o espaço físico. A questão é a documentação que vai estar lá. Duas ou três pessoas. Beleza? Então, não dá para mudar. Depois que está pronto, é só você comprando outro documento ou refazendo a documentação do teu triciclo. Acaba vendendo aquele documento. Tem comércio para venda de documentos de triciclos. Mas não tem como alterar o documento do triciclo. Beleza? Espero ter ajudado vocês e até a próxima. Valeu!